Hoje, numa viagem no tempo, o Salão de Jogos veio não ao regresso ao futuro, mas a um regresso ao passado. Hoje, conhecemos o primeiro museu de videojogos em Portugal, aqui em Minda Velha. O Museu dos Videojogos e Tecnologia nasce do sonho de Mário Tavares, fundador do museu e do Clube Nostálgica. Um sonho que agora se transformou em realidade. Como é que foi a, como é que foi a primeira console ou o primeiro videojogo vá, que te fez pensar não, eu tenho que... eu quero fazer um espaço para que as outras pessoas possam também viver o mesmo. Viver uh, o ver desde o passado, desde os anos 70, como acabaste de ter, até aos dias de hoje. Assim, não houve nada em particular, exceto quando estava a trabalhar numa empresa de informática, posso dizer que já fechou, que foi Triudos, na altura trabalhava lá, e então víamos, quando começava a aparecer o eBay, etc., vimos uma coleção ser leiloada por, se não a altura, 60 mil euros ou qualquer coisa do género. E então começou a Game Gear, é para a Game Gear, a Game Gear, tudo na altura no Miau, para a uma Game Gear, e assim começou. Entretanto, a minha mulher tinha um Spectrum um mais 3, que tinha andado de esquerda estragada, Disseram, ah, olha, está aqui o Spectre, isto é, acho que passei a fazer alguma coisa, com um elástico lá consegui por aquilo funcionar. E depois, olha, fica tu com ele. E foi assim que comecei a colecionar, porque tinha algumas coisas antes, mas não colecionava. Foi a partir dessa altura, foi para aí em 98, mais ou menos. Em 98 até hoje, conseguiste colecionar cerca de quantos equipamentos diferentes, quantas consolas, computadores, tens ideia? Eu confesso que já perdi um bocadinho o norte. Uh, tinha tudo uma lista de Excel, tudo bonitinho, o que é que funcionava, o que estava em caixa, entretanto, está caótico, é, é um dos próximos passos. Ah, seguramente que neste momento são mais de 100 consolas e computadores também ultrapassam os 100, 100 diferentes, não são todos iguais, porque senão são um bocadinho mais. E jogos, tinha feito uma contagem nos 700, já, já está duplicado, portanto já está para nos 1500 à vontade, e, e pronto, as arcadas que não param de crescer e os respectivos jogos de arcada também. Um, qual é que é o teu jogo preferido de toda a profanália que temos aqui, que vamos uhum. um já mostrar melhor, qual é que é o jogo que tu mais gostas de voltar a, a jogar? É o Walk Run Arcade. É aquele Arcade. jogo a gente pega, começa a andar a música e estamos a viajar no tempo às férias, quando estávamos nos Algarves. E é aquele jogo de viagens, fazemos uma corridinha ali de 10, 15 minutos, conforme que nós conseguimos, e, e está feita a, a viagem nostálgica. Okay. Conseguimos ver, com a compensação deste live, que para ti é um elemento importante que o museu não é só de videojogos, é também não. toda a arte de entre entretenimento é. que, que tu queres demonstrar aqui. Disseste que era importante para ti o Ibe, queres de alguma forma revelar ou dizer o, não, o que é que o torna especial? O Ibe é o super assunto da tecnologia que a Sony atingiu, é? na sua, o seu tempo a Sony para mim é das marcas preferidas. Nós quando olhamos para isto, olhamos em detalhe para, um, para este cão, isto é, é feito com uma qualidade que é fora da média, é a mesma coisa, é, é muito acima. E todos os artigos, como estes óculos, os Glastron, há outros que temos aí também, os Walkmans, etc., Uh, pá, são uma qualidade que ainda hoje é difícil conseguirmos ver algum produto com, que tenha este tipo de qualidade. O Ibe é aquela coisa que nós aqui temos, uma pipa de massa. Tive a sorte do Pedro Almeida, que esteve na Sonia durante muitos anos, de nos oferecer estes, estes cães, mais uma console de, de desenvolvimento da, da PS1. Pá, tenho um carinho muito especial por estes cães, porque, pá, porque não há mais nenhum aqui assim, nem em, em, em Portugal há mais um, pelo menos, este, nós temos outros dois, e na Europa estes vieram de propósito num concurso que a Playstation fez, era para vir só um cão, e vieram cinco e eles uh, ficámos aqui com dois. Ah, para mim isto é o super assunto da excelência, antes do declínio que a Sony teve, Sim, depois teve. Na, na parte de eletrónica de consumo. Que agora esperamos nós seja recuperar. Sim, a área de robótica parece que foi outra vez ativada. Foi outra vez ativada. Estavas, estavas há pouco a falar-nos sobre, sobre a Sony e agora, uhum. e há pouco estavas a falar sobre a SEGA também. Certo. Que estás a pensar a fazer uma, uma exposição também e está no bom caminho nisso. Queres revelar um bocadinho mais sobre isso, a quem nos ver? Sim, nós vamos fazer, vai acontecer. Um, a ideia é até fazermos a melhor exposição de SEGA em Portugal, onde vamos uh, apanhar um bocadinho tudo aquilo que a SEGA fez, desde, desde os brinquedos, as consolas, os jogos. Uh, que são não só para a plataforma da SEGA, mas também para outras plataformas, Xbox, etc. Uhum. Uh, e as cabines de arcada que conseguirmos uh, também nessa altura. Mas, aqui a, a, grande, a grande aposta é, vem em coisas de fora. Portanto, vem mesmo na casa mãe, no Japão, e portanto vai ser uma coisa única. Já temos alguns artefactos que são únicos, mas a ideia é mesmo fazer uma coisa fora do comum e que não esteja acessível. À partida vamos estreá-la 
na Lisboa Games Week, isto depois depende um bocadinho da logística, porque as coisas vêm de fora e vão demorar uhum. tempo, vêm por contentor, uh, e depois a, o objetivo é estarmos eventualmente no Museu do Oriente, que é isso que nós estamos a trabalhar, para estar lá prolongada no tempo, uns 4, 5 meses, porque faz todo o sentido. Uh, em termos de museu, tens sentido, de alguma forma, apoio ou entraves uh, na abertura de um museu em Portugal? Porque, quer dizer, não é bem considerado uma arte, os videojogos, mas também é bem considerado uma ciência. Ou, infelizmente, em Portugal, é este o parâmetro que temos. Uh, tens sentido algum entrave nessa perspectiva ou tens sentido apoio, pelo contrário? Bom, vamos lá ver. Depois das coisas acontecerem, parece que o caminho foi fácil, mas não foi. Uh, primeiro, videojogos, as pessoas pensam que é brincadeira, de uma forma geral, as pessoas que decidem de uma forma geral. Uh, no caso aqui da Fundação Marquês Pombal, foi uma exceção. Uh, foi um telefonema, um, um e-mail e as coisas começaram a acontecer. Uh, depois disso, tem sido um bocadinho difícil de gerir a, a adesão que as pessoas estão muito ansiosas por haver um espaço, por terem esta, este contacto com, com a nostalgia de, dos anos 80 e 90, mas tem sido um caminho fácil. Estamos agora a dar um passo grande, porque este é o Clube Nostálgico, chamo lhe o Clube Nostálgico, que é um espaço que é pequeno, uh, mas quando agora estamos a querer dar um passo grande, Há muitas portas que estão abertas e há um enorme potencial. Porque as pessoas nos dizem quando nos recebem a convite, até a ideia é brutal isto vamos fazer acontecer. Portanto, estamos a seguir esse caminho, é mesmo para acontecer. Ok. Bom, o espaço já existe, já claro. o podem visitar. Uhum. A partir do dia 16 deste mês, de 16 de julho, sábado. sábado às 16 da tarde também, é. poderão visitar este espaço, vai ficar aberto durante um tempo indeterminado, quer ainda era para sempre, ou então mudarem para um espaço maior, também está nos planos. Uhum. Uh, visitem. Encontrarão cá o Mário, a nós possivelmente também, alguma, porque vamos nos perder aqui, uh, vamos, ficar é alguns, vamos ficar escondidos em algum canto a essa jogar, é Mário. É é obrigado pelo trabalho. Ah, eu que agradeço. E obrigado pela entrevista. O museu encontra-se dividido em várias áreas que correspondem a várias décadas, com todos os computadores e consolas, desde os anos 70 até praticamente os dias de hoje, não esquecendo as velhinhas máquinas arcade. O Museu de Videojogos e Tecnologia é apenas o primeiro passo, segundo Mário Tavares. Há planos para crescer e mostrar todos estes tesouros do passado a um público ainda mais amplo. Após a conversa com Mário Tavares, podemos fazer uma visita ao espaço e como o mesmo foi idealizado, experimentar sensações do passado que nos levaram quase a procurar moedas no bolso. Vamos começar esta viagem no tempo. Estamos aqui com o Mário novamente e vamos começar a viajar por este espaço do museu. Explica-nos uh, brevemente o que é que tens aqui neste primeiro expositor. Bom, aqui temos os jogos, a maior parte dos jogos que, que estão disponíveis para já e depois temos um bocadinho de consolas e Walkman, alguns brinquedos também da década de 70, no fundo é a ligação antes da era, antes das consolas, mostrado com os jogos atuais, e pronto, há aqui sim um bocadinho de coisas, coisas da Tommy de 79, os Sony Walkmans, o Aquaplay, que era um de 76, a da Tommy, e pronto, depois aqui os robôs que não são tão antigos. O mas... Wally, o Wally já é já sim, é, o Wally já é, já, 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 já. Este foi para salvar do miúdo, que estava a estragá-lo também, e veio para aqui. Foi para salvar, sim, sim, E aqui é. chegamos então já à área das consolas sim. propriamente dita. Aqui a ideia é pronto, ter um bocadinho de tudo, dos 8 bits, 16 bits e até aos mais modernas. E pronto, começamos com as clássicas Pomba, teve um brinca que foi feita cá em Portugal, em Cascais. Uh, mais uma que era feita cá, mas era handmade, a Vtrex. Depois apanhamos aqui sim a, parte, a maior parte das consolas da, da SEGA, as mais famosas. A, depois aqui Nintendo, cá em baixo, e por aqui começa a fazer um bocadinho a história, que é a história dos handhelds. Foi mais ou menos assim que começou com estes handhelds, Lynx, Game Gear, Game Boys, Neo Geo Pocket, N-Gage, e depois a PSP, que foi assim a, a grande revolução pós Game Boy, vá. Temos depois, vamos agora, vamos dar a volta, vamos certo. para este lado, se calhar é mais fácil. Temos aqui também uh, alguns espaços, uns puffs, onde as pessoas podem jogar para o PlayStation Sim. 2 aqui, e... Aqui nós vamos ter, uh, temos aqui duas televisões de Bang Lufthansa, isto era, são televisões mesmo do top. Temos a CDTV, a CDs de Philips, temos dois. Uh, aqui temos uma zona que é um bocadinho tipo nostálgica mesmo, tipo um video wall, onde temos videogravadores de VHS neste momento a trabalhar e também estes, estes monitores de, de vídeo. Conseguimos ver aqui um templo dos jogos. É, esse foi, foi a mais recente doação dos episódios da terceira série. Grande, grande parte das coisas, nós não falámos disso há pouco na entrevista, mas grande parte das coisas que vocês têm são doadas, na realidade. No último ano, sim. Tudo para trás. É, é espólio que... É, é espólio teu. Sim, que foi o é, que fui, 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 Neste lado, começamos a chegar então à área dos computadores. Pronto, aqui foi separado mais ou menos em quatro zonas. Separámos as zonas pela zona do Spectrum, Mac, PC e, e Amigas. Aqui tem a zona dos Spectrums, onde tem praticamente todos, não é possível por mais, uh, com os, os Spectrums mais icónicos e alguns dos mais raros. Nomeadamente a FDD3000, da Timex, que foi atacar em Portugal, o Sun Coupé, que é o Paul Groll do Spectrum, raríssimo, uh, e o Amstrad CPC. Falta aqui o MSX, que também vamos ter aqui em breve o MSX. 
Aqui é a zona dos Macs, ainda não estão funcionais plenamente, aquele já liga, mas não estão plenamente funcionais. Começamos também com os, um, com os primórdios do Mac, uhum. na altura do 85, mais ou menos. Vamos navegando pela, pelos Macs até o Iconic o iMac, quando o Steve Jobs regressa, regressa. Uh, em 98. Aqui começamos a zona da Commodore, onde temos os 64, dois modelos diferentes, há amigas com fartura, 2500, 600 e 1200, uh, que são também os, os mais icónicos dentro da família Commodore. E aqui então, entramos na zona de PC mesmo. Aqui é a zona PC. A zona PC temos o, um bocadinho, fizemos aqui uma viagem de tempo, aqui está invertido, ou seja, começamos com os PCs XTs, passamos para os 286, 386, 486, depois passamos para os Pentium 2, Pentium 3 e Pentium 4. É o que está aqui, o que é possível ter. E depois com apontamentos de, de época, onde tínhamos as, as placas de som, as placas uhum. de 3D. Eu também, como sempre, fui um gadget boy, sempre tive. Isto estão aqui, são muitas coisas, são minhas. Uh, que eu comprei naquela época, os iPads, o Psyon, uh, o Atari Portfolio, que é o Iconic entra no filme do Terminator 2 quando o, Sim. o John Connor está a ecar o multibanco, multibanco. Só, só temos dois destes, o primeiro PDA da história, um Cambridge 88 desenhado pelo Clive Sinclair, uh, e depois pronto, temos aqui também mais uma relíquia que é o Sinclair, o PC200, este sim foi também doado uh, a nós, assim como o Schneider, o Euro PC, temos o Euro PC1 e o PC2. Portanto, apanhamos aqui um bocadinho de tudo, o que desde os anos, finais dos anos 70 até aos dias de hoje, mais ou menos, hum, as pessoas pronto, tiveram em casa, seguramente, alguma destas coisas, não é? Essa é a ideia. Sim. E agora, chegamos então à, à parte final, uhum. que é a parte mais consagrada, a parte mais... Nós gastámos, se calhar, tempo e dinheiro e créditos, neste caso, Sim. que é uma área inteiramente dedicada às arcadas. É, eu só ligar aqui que estava desligado... Troca as arcadas é, é a minha loucura, porque era, acho que é a loucura de toda a gente nos anos 80, principalmente, não é? Sim. Mas, ou seja, quando íamos de férias, que é quando tínhamos um pouco mais de liberdade, e pronto, comecei com uma, e para mim não faz sentido abrir um museu ou ter uma coleção sem termos o, o super assunto dos jogos que eram as, as cabines de arcada. E pronto, quando começámos a recuperar agora o projeto é, estamos a recuperar cabines originais portuguesas e espanholas, que é o caso da Alcor e Termar, a Convocea, portanto são portuguesas e espanholas, Estamos a recuperar esses chassis e depois pronto, temos algumas também já dedicadas, neste caso é da SEGA e é da Konami, e pronto, é termos sempre pelo menos um exemplar de cada um que esteja funcional. Neste momento estou-me a dar ao luxo ainda de conseguir fazer dois de cada para. Já sei que é um que vai falhar. E pronto, estamos já a fazer isso. Algumas têm umas histórias engraçadas, essas histórias também estão guardadas para nós começarmos a, a poder ter é isso disponível, porque a experiência vai passar muito como é que isto chegou aqui, o que é que isto era? E isso para mim é muito importante, essa história. Algumas das coisas que estão aqui foram dadas, sempre com a condição que é essa condição que tem que sempre. As pessoas dão, dizem que já não querem mais, mas a condição é as pessoas dão, nós preservamos, se bater a nostalgia, eles podem levar de volta. Nós só estamos sempre a mantê-las funcionais. Várias comandoras amigas, vários pedidos foram dados e nós pusemos-lhe a funcionar, estão funcionais, se porventura bater a nostalgia e quiserem passar para os filhos, devolvemos e, ou então empréstamos durante um determinado tempo e é assim que está neste momento. Ainda não aconteceu ninguém pedir, mas eu acredito que no tempo que mais alguém que vá bater a nostalgia e, e vai querer, de certeza, de volta ou, pelo menos, ter lá durante algum tempo. E essa é a ideia. O primeiro Museu de Videojogos e Tecnologia em Portugal já está aberto. Situa-se no Palácio dos Aciprestes, um novo espaço cedido pela Fundação Marquês de Pombal. Venham visitar o museu e embarquem nesta viagem ao passado e também presente dos videojogos e da tecnologia.